పెతాయి తుఫాన్ తీవ్రతకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా రిపోర్టర్ స్వప్నను అడిగి తెలుసుకుందాం స్వప్న చెప్పండి పెత్తాయి తుఫాన్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందని చెప్తున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఏ ఏ ప్రాంతాలపై ఎక్కువగా ప్రభావాన్ని చూపిస్తోందని చెప్తున్నారు ప్రజల్లో ఎన్నో అనుమానాలు రేకెత్తిస్తూ ముఖ్యంగా తీర ప్రాంత ప్రజల్ని కలవలో పెడుతున్నటువంటి పెతాయి తుఫాను కొద్దిసేపటి క్రితమే కాకినాడ యానం మధ్యలో తీరాన్ని తాకింది దీనికి సంబంధించి మరింత అప్డేట్ ఇవ్వడానికి మనతో పాటు వెదర్ ఆఫీసర్ రాజారావు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ప్రస్తుతము కాకినాడ యానం మధ్యలో తీరాన్ని తాకింది కదా ఇది తీరాన్ని దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం ఈ పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఈ తుఫాను పెతాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఏంటంటే అది తీరాన్ని తాకింది ఇది ఇప్పుడు ఇది తీరాన్ని ఈ యానాంక దగ్గరలో తీరాన్ని తాకడం జరిగిందనమాట ఈ తీరాన్ని పూర్తిగా ఇంకా దాటడానికి అంటే ఈ తుఫాను తీరాన్ని ఇంకా పూర్తిగా దాటడానికి ఒక ఒకటి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది ఈ యానాంక దగ్గరలోనే తీరాన్ని తాకింది ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది అయ్యి అంటారు ఈ సైక్లోన్ ఈ తుఫాను ఈ సైక్లోన్ అయ్యి అంటాం అనమాట దీన్ని ఈ సైక్లోన్ అయ్యికి ఒక భాగం అంటే ఎడమ పక్కన ఉన్న ఈ ఈ వాల్ అనేది మనకి దాటిందనమాట అంటే ఆ వాల్ దాటేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఉత్తర దిక్కు నుంచి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉత్తర దిక్కు నుంచి గాలులు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇది దాటిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం దాటిన తర్వాత కొంత ప్రశాంత వాతావరణం అంటే ఒక అరగంట పాటు కానీ గంట పాటు కానీ మనకి ప్రశాంత వాతావరణంలా అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటంటే అది తుఫాను పూర్తిగా దాటిపోలేదు ఆ ప్రాంతం నుంచి అంటే కరెక్ట్గా తుఫాను ఆ వా ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో ఆ ప్రాంతం మీద ఉన్నట్టు మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఆ సమయంలో ఈ తేలుగుపాటి వర్షం తర్వాత ఈ మబ్బులు తక్కువగా ఉండడం గాలి కూడా తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఇది కొంచెం ఈ రెండో వాల్ ఏదైతే ఉంటుందో రెండో వాల్ ఆ ప్రాంతాన్ని తాకినప్పుడు మళ్ళీ మనకి భారీ వర్షాలు కురవడం ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడం తర్వాత గాలులు కూడా గంటకి డెబ్బై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ ఈ వర్షం కూడా మనకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయి ఆ సమయంలో కూడా ఈ ఇప్పుడు ఈ గాలులు కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో మనకి ఏదైతే ఈ తుఫాను ఉన్న ప్రాంతమే కాకుండా దాని చుట్టుపక్కల కూడా మనకి గంటకి డెబ్బై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగం వేయడం జరుగుతుంది అనమాట అది ఇప్పుడు తీరాన్ని తాకిన ఈ టైంలో ముఖ్యంగా ఏ ఏ ప్లేసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మస్త్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనం ఇది తీరాన్ని తాకిన తర్వాత ఇది పూర్తిగా దాటడానికి మనకు ఒకటి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది అనమాట ఈ ఎందుకంటే ఇది సైక్లోనికి ఐ అనేది ఒకటి ఐ వాల్ అనేది ఉంటుంది మిడిల్ వాల్ ఐ వాల్ తర్వాత అవుటర్ వాల్ రీజియన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట అది పూర్తిగా దాటడానికి మనకి సమయం ఒకటి రెండు గంటల సమయం పడుతుందా ఈ దాటేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఈస్ట్ గోదావరి తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా డిస్టిక్ట్ ఇటువైపు చూస్తే విశాఖపట్నం డిస్టిక్ట్ ఈ ప్రాంతాల్లో దీని యొక్క ప్రభావం ప్రస్తుతం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఈ తుఫాను ఈ తీరాన్ని దాటే సమయంలో దీని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది గాలులు కూడా తొంభై కిలోమీటర్ల వేగం వరకు కూడా వేస్తాయి అంతేవిధంగా ఈ వర్షపాతం కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అంటే దాదాపుగా ఏడు సెంటీమీటర్ల నుంచి మనకి ఇరవై సెంటీమీటర్ల మధ్య అంటే ఈ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏదైతే దీని యొక్క ఎఫెక్టెడ్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో మనకి వర్షపాతం కూడా మనకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంటుంది పెతాయి తుఫాను తీరం దాటిన తర్వాత ఎంతసేపు దీని ప్రభావం ఉంటుంది అంటే ఎన్ని రోజుల పాటు దీని ప్రభావం ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఇది తీరం దాటిన తర్వాత ఇది ఉత్తర దిక్కుగా కదులుతుంది ఉత్తర దిక్కు కదిలిన తర్వాత ఈ ఉత్తర ఈశాన్యంగా కదిలే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రేపటికి ఇది మళ్ళీ విశాఖపట్నం డిస్టిక్ట్ తర్వాత విశాఖపట్నం ఈ విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఈ ఇప్పుడు ఈ మార్గంలో ఇటు ఒరిస్సా మీదుగా అది ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది దీని యొక్క ప్రభావం మనకి ఈరోజు రేపు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ దాదాపుగా ఎల్లుండి వరకు కూడా మనకి ఎల్లుండి కూడా తేలుగుబాటు వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంటుంది రేపటికైతే ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి అనమాట ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యంగా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నప్పటికీ తెలంగాణలో దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండదు తుఫాన్ దీని యొక్క ప్రభావం ఈరోజు చూస్తే ఈరోజు దీని యొక్క ప్రభావం ఇటు తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లోనూ ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లోనూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ జిల్లాల్లో అంటే ఈ కొమరంభీం తర్వాత జయశంకర్ భోపాల్పల్లి ఈ ఖమ్మం వరంగల్ నల్గొండ సూర్యాపేట మెహబూబాబాద్ ఈ జిల్లాల్లో మనకి తెలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలతో పాటు మనకి ఈ
మేము ఇప్పుడు తొమ్మిదో తారీఖున ఎప్పుడైతే ఈ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం అనేది ఏర్పడడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి కూడా మేము హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరుగుతుంది ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము సమాచారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతే అదేవిధంగా ఈ పబ్లిక్ కూడా మనకి ఈ మెయిల్స్ ద్వారాను ఎస్ఎంఎస్ఎల్ ద్వారాను ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాం అది తుఫాన్గా ఎప్పుడు మారుతుంది తర్వాత ఈ తీవ్ర తుఫాన్గా ఎప్పుడు మారుతుంది అన్నది అది ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంటుందో దాని దానివల్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు జాగ్రత్త చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మత్స్యకారులు ఉన్నారంటే మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పి పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి వెళ్ళకూడదని చెప్పి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా పోర్టు వార్నింగ్స్ పోర్టుల్లోని మనకి ఇప్పుడు కాకినాడ పోర్టులో ప్రమాద సూచ సూచన హెచ్చరిక జారీ చేసాం ఏడో నెంబర్ అన్నమాట డేంజర్ సిగ్నల్ సెవెన్ అంటారు అంటే ఏడో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా విశాఖపట్నం పోర్టు మచిలీపట్నం పోర్టుల్లో తర్వాత గంగవరం పోర్టుల్లో కూడా ఐదో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు ఇలాగ ఏంటంటే ఇటు పోర్టు వాళ్ళకే కాకుండా మత్స్య మత్స్యకారులు కాకుండా సాధారణ ప్రజానీకానికి కూడా ఈ తుఫాను దాటే తీరాన్ని దాటే సమయంలో కూడా మనకి ఈ ఉప్పెన అంటే ఈ సముద్రం యొక్క అలలు మనకి ఒక మీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఎత్తు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే దాన్ని మనం ఉప్పెన అంటాం అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తీరాన్ని ఎక్కడైతే దాగుతుందో ఆ ప్రాంతంలో అయ్యి జలమయం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకి ఈ విద్యుత్ వ్యవస్థ కూడా అంతరాయం కలుగుతుంది ఈ తర్వాత ఈ ఏదైతే ఈ హౌసెస్ అంటే బలహీనంగా ఉన్నా అంటే కచ్చా హౌసెస్ అంటాం మనం ఈ కచ్చా హౌసెస్ కూడా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఈ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ విరిగిపోవడం అనేది తర్వాత చెట్లు అంటే ఈ ఒక మోస్తరు అంటే చిన్న చెట్లు తర్వాత ఒక మా మాదిరిగా ఉన్న చెట్లు కూడా విరిగిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ గాలికి ఎందుకంటే గంటకు డెబ్బై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వేస్తుందంటే అది చెట్లు తప్పనిసరిగా చెట్లు విరిగిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అది ఇది మౌనిక వాతావరణ శాఖ ఇస్తున్నటువంటి అప్డేట్స్ గంటకు డెబ్బై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా పడతాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా తెలంగాణలో దీని ప్రభావం పెద్దగా లేకపోయినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపించే అవకాశం 